mvinyo wa Babeli. Biblia huzungumzia Babeli na tumeshughulikia swala hili kwa mihadhara michache iliyopita na jana usiku tuliweza kuzungumzia ufunuo sura ya tatu na tuliweza kuangalia vipengele mbalimbali ya mnyama wa kwanza yeye aliyetoka nje ya bahari na tuliona kwamba anaongea na mdomo wa simba yani ina kinywa cha simba na simba ilikuwa ni ishara ya babeli Biblia inatuonya kwamba watu wa Mungu wako babeli na kwamba katika hatua fulani Mungu anasema njoni na mtoke nje kutoka kwake Itakuwa ni vizuri ikiwa Mungu atasema tokeni babeli na hauna wazo babeli ni nini je hilo halitakuwa tatizo kwa hivyo utatoka kutoka kwa nini utatoka nje ya nini Biblia basi lazima itufafanulie Babeli ni nini ili tuweze kujua tutatoka nje kutoka kwa nini. Na tumeweza kuona mambo machache na tumeweza kutambua baadhi ya sehemu ya Babeli tayari. Na moja vipengee vikuu ambayo ni ya kumuiga mwana wa Mungu yani anachukua nafasi ya mwana wa Mungu kwa sababu Babeli yani baba ambaye ni mlango wa maarifa hekima Mungu na Babeli inamaanisha machafuko kama neno zima hivyo basi neno hili linatuambia kwamba kuna njia nyingine ya kufikia uokovu badala ya Yesu Kristo na mnyama ambayo tumeweza kuzungumzia yani pebe ndogo hutengeneza sehemu kubwa sana ni Kristo wa uongo ambaye anachukua nafasi ya Kristo. Hivyo basi ikiwa hivi ndi, hizo ndizo nguvu ambayo dunia nzima itafuata ambayo tuliona jana usiku kwamba ni kiasi gani ya dunia iliyomstajabia yule mnyama au waliweza kustajabishwa kuhusu yule mnyama ilikuwa ni ulimwengu wote. Hivyo je nguvu hizi ni, za, ni maarufu kiasi gani na inawakilisha nini na kwa nini Mungu anaishutumu kwa maneno makali nitakwambia kwa nini kwa sababu ni mfumo bandia mfumo bandia unajaribu kujiuza kama ni kitu halisi lakini kwa kweli ni uongo Biblia inasema Tusiwe na mahusiano na matendo mabaya ya giza bali ya fichueni ya fichueni wa Efeso. Basi hebu tuweze kuangalia kwa nini mfumo huu unaitwa Babeli na jukumu lake kuu ya mnyama huyu ambayo tumeweza kusema kwa masikitiko kwamba ni upapa. Lengo lake ni nini katika uovu wa Babeli? Tuna pia neno la uhakika ya unabii ambaye nyimu wafanya vema kwamba nyimu kiuzingatia kama kwa mwanga inayoangaza mahali penye giza mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu Petro wa pili moja tisa. Ni lazima tuweze kujua nini kinafanyika nyuma ya pasia. Ni lazima tuweze kujua kwa nini Mungu anasema mambo yake. Yeremia msina moja sita na saba ikizungumzia Babiloni halisi nasema kimbieni kutoka kati ya Babeli kila mtu na ajiokoe nafsi yake na uh, hali halisi yani Babeli halisi ni somo letu la sasa kutueleza kwa nini Mungu anaita njama ya siku za mwisho Babeli kuwa msikatiliwe mbali katika uovu wake maana ni wakati wa kisasi cha Bwana atakapomlipa kwake kuadhibiwa. Hivyo basi mfumo huu ni mfumo wa kudanganya. Ina dini ya uongo na huwasababisha watu kupotea. Babeli amekuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa Bwana iliyofanya mataifa yote kulewa. Mataifa yamelewa na mvinyo wake. Kwa hivyo mataifa yamekuwa wenda wazimu. Kwa hivyo mataifa ambayo yanakunywa mvinyo wa Babiloni huwa wenda wazimu. Mvinyo katika Biblia Yesu Kristo akiwa ndiye mzabibu. Kwa hivyo basi 
vinyo unaotoa katika mzabibu ni mafundisho yake. Kwa hivyo ni tunda lake ni mafundisho. Kwa hivyo Babeli ina mafundisho ya uongo. Hatutaweza kujifunza mafundisho yake ya uongo siku ya leo, bali tunaenda kufafanua kwa nini mfumo huu unaitwa Babeli. Hivyo basi tutaenda katika Babeli ya zamani ili kufanya hivyo. Hivyo ndivyo inavyoitwa Babeli kwa sababu Bwana alichafua lugha ya dunia nzima. Mwanzo saba na tisa. Imekuwa mwiba katika upande wa shetani tangu wakati huo. Wakati walipokuwa na jenga mnara wa Babeli ili kuunganisha katika uwazi dhidi ya Mungu, kwa sababu Mungu alikuwa amesema kwamba kama hataharibu dunia kwa mafuriko, bado wakajenga mnara kama atajaribu kufanya hivyo siku zijazo. Hivyo basi Mungu akaweza kutenga mataifa na ni jambo ambalo lilikuwa muhimu kwa wokovu wetu kwa sababu kwa kutenganisha mataifa mvutano wa mara kwa mara juu ya sayari ingeweza kutuongoza kumtafuta Mungu kwa sababu kama tumetishwa na upande mmoja basi utamtafuta Mungu na Mungu anaweza kukaa katika mawazo ya watu shetani apendi kujitenga na anataka umoja m- ambapo wote watamwabudu. Akafuatia malaika mwingine akisema, ni kitabu cha Ufunuo, Babeli umeanguka umeanguka mji ule mkubwa kwa sababu yeye aliyefanya mataifa wanywe divai ya ghadhabu ya uasherati wake Ufunuo 14:8. Hivyo basi ni mfumo ambayo uuza mvinyo iliyo na uasherati ni uasi ni uasi dhidi ya Mungu kwa hivyo unapowasi dhidi ya Mungu basi unamwabudu nani yule mwingine na yeye pia ana vazi ana vazi lake yeye ujionyesha kwa namna hii au kwa namna fulani kwa namna yote anayotaka lakini fomu yoyote ambayo anajitokeza kwayo sio njia ya Mungu ni njia yake hii ni mfumo ya uongo ambao umeanzishwa Ufunuo 16:19 natuambia kwamba na mji ule mkubwa ikimaanisha Babeli ya kiroho haiwezi kuwa Babeli ya zamani kwa sababu Babeli ya zamani Mungu alisema hautajengwa tena. Kwa hivyo inakuwa tu ni mfano. Mfano huwa mdogo la kuliko kilicho halisi. Kondoo unamsimamia Kristo na kondoo ni mfano mdogo tu wa uakisi mkubwa wa Kristo mwenyewe. Babeli inasimamia wale ambao kwa kuasi dhidi ya Mungu na kwa namna kubwa kwa siku za mwisho inawakilisha watu wote ambao wataingia katika umoja kufanya kazi pamoja kumpinga Mungu. Yerusalemu iliwahi kuwa aina ikiwakilisha wale wote ambao watamtafuta Mungu na kutafuta wokovu kupitia mwana kondoo. Hiyo ndio mfano. Kwa hivyo hapa kuna mji mkubwa uliopasuliwa sehemu tatu. Ina sehemu tatu na tutaweza kuzungumzia nyanja hizi tatu katika mfululizo huu. Na miji ya mataifa kaanguka na Babeli ule mkuu ukaja tena mawazoni pamoja ili waweze kupata mvinyo wa ghadhabu ya asira yake. Kwa hivyo ukibaki Babiloni basi utaweza kupatana na swali hili. Mungu atakulipa. Kisha nikaona pepo wabaya watatu walio kama vyura. Mambo mazito, roho inayo pea babeli nguvu ni roho wachafu. Na walitoka katika kinywa cha yule joka. Yaani ni shetani mwenyewe kwa sababu Biblia inaeleza joka kama shetani katika ufunuo sura ya 12 na kinywa cha yule mnyama ufunuo inatuambia kuhusu mnyama na tumekwishaangalia mambo hayo tayari pembe ndogo ya Danieli sura ya saba na mnyama yule wa bahari kutoka ufunuo tatu na kwa masikitiko tuliweza kuitambua kama upapa na katika kinywa cha yule nabii wa uongo unajua kuna lugha nyingine ambayo hutokea vema kwa mfano kwa lugha ya Ujerumani inaweza Rangent, hivi kuna neno laini 
na neno gumu kwa kutumia kinywa nyama na huyu joka wana neno zito lakini nabii wa uongo ni neno laini nabii wa uongo ni wale watu walio pata kweli lakini wakaweza kurudi nyuma wakafuata mfumo wa zamani kwa sababu ni ndoho za mapepo wafanyao miujiza na tuliweza kuangalia miujiza jana usiku na miujiza itawapotosha watu ndio wanaokuendea wafalme wa dunia mifumo wa kisiasa wa ulimwengu kiasi gani ya dunia neno lote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu mwenyezi hivyo mgogoro unaenda kuwa kati ya utatu huu wa uongo na watu wa Mungu hawazishikao ambi za Mungu na kushikilia ushuhuda wa Yesu kwa hivyo babeli hii ya kiroho iko na joka yule joka shetani ambaye anafanya kazi moja kwa moja na watu itakuwa ibada ya mapepo matukio ya ajabu kuonekana yote mambo ya umizimu shughuli zote za umizimu mnyama dini lio andaliwa ikiwa na ukuu wake katika upapa na nabii wa uongo watu ambao walijua kweli lakini wameweza kurudi katika unabii wa uongo tunaambiwa kuhusu Yusebius kwamba ili Konstantina aweza kupendekeza dini mpya huu kwa mataifa aliweza kuhamisha mapambo yote ya nje yaliyokuwa mazoea yao wakaingizwa pale ushahidi inaonyesha kwamba ukristo hapo mapema iliweza kutiwa upagani na ikaweza kuchukua vazi la ukristo hivyo unatoka katika mujibu wa maandiko ya vyama vya siri inaweza kufuatiliwa hadi siku za Simon Magus Simon Magus aliweza kumfuata Petro na Paulo huko Roma na alikuwa mchawi na alikuwa kuhani mkuu wa wakipagani aliyevaa koti ya Ukristo kwa sababu alitaka kuwa na zile nguvu na pita akamkemea na huyu Magus Simon ambaye inamaanisha Petro aliwafuata pale Rumi na mchanganyiko huu wa kichawi ya upagani na Ukristo una, unapata mwanzo wake kwake yani alikuwa Petro PTR na Petro hana uhusiano yoyote na, na Simon Petro yule mtume tukimlinganisha na huyu Simon Magos najua kama baada ya mimi kuondoka mbwa mtu wa kali watakuja kati yenu na hawata wataweza kuwala wataweza kuwadanganya wengi ili kuwapotosha kutoka katika kweli mafundisho ya Magus yani Simon Magus kwamba yalitoka pale Sumeria yalikuwa aina ya kikabala na kutoka kutoka ukabala kukaja unosti na mafundisho ya kinosti ni kwamba masihi ni Osiris yule wa zamani hivyo basi mafundisho ya kichawi ya Kimisri ambayo yanatoka kitabu cha wafu ambacho kinatoka katika Tatmos wa tatu ambaye alikuwa farao yule yule aliyepambana na Musa ambaye alikuwa kuhani mkuu wa kichawi na kiupagani dini hii ya Osiris na Isis yule Mungu mke tuseme nini hapa yani Mungu mke mme ubinadamu ukiwa umewekwa ndani katika dini hii na ibada ya kiandrojeni ambayo miungu walikuwa wa kiume na wa kike na wali, wangebadilishana dini hii ndiyo iliyoletwa katika Ukristo sasa miungu wa zamani ukiwa tunataka kupata kamba kufikia katika babili, babeli ya kisasa lazima itabidi tuangalie babeli ya zamani wakaldaya walimcha bell na merodak na kisha tulikuwa na ninas mwanawe na pia aliweza kuabudiwa kama tamuz na wanawake wa Israeli waliweza kumlilia tamuz kwa sababu alikuwa masihi bandia Shetani alikuwa ametayarisha masihi mapema kabla ya yule wa kweli ili wa kweli atakapokuja asijua akampokea. Je, tutajuaje Yesu ni wa kweli? Tukiangalia katika unabii kuhusu masihi wa siku zile wiki sabini ambayo laana ya Kirabi nasema kwamba 
umelaniwa mkono wako kidole mkono wako na umelaniwa ikiwa utazihesabu siku zile wiki sabini. kwa sababu inambainisha masihi wa kweli kwa hivyo masihi bandia alikuwa tayari na alikuwa tamuz na kulikuwa kwa na Mungu mke Ria aliyeabudiwa kama Ishta ambayo tuna neno Ista siku hizi Astate na Beltis alikuwa malkia wa mbinguni yeye alikuwa malkia wa mbinguni na yeye alijulikana kama anayechukua hasira katika ukatoliki tuna yale mambo haya yanapatikana inasemekana kwamba hakuna ambaye anapitia anafikia baba ila kupitia njia Yesu lakini wakatoliki wanasema kwamba ni kupitia njia ya Maria yeye ndiye mpatanishi ati yeye ndiye anayechukua hasira ya, mu, ya Mungu hivyo basi ni mfumo ule ule wa kibabeli ukichukua dini hizi na uweze kuangalia kwa msingi wa kidunia katika Misri miungu hao waliabudiwa kama Isis Mungu na mwanawe Osiris na Osiris huyu alikuwa yeye aliyefariki akawa sehemu ya jua akafufuka na kurudi duniani kama Horus Horus mtoto Mungu na mama Mungu Isis kwa hivyo hapa tuna ibada ya mama na mtoto katika nchi ya India waliabudiwa kama Ishi na Iswara dini ile ile dini ya kibabiloni ndio dini la kimataifa dini zote zinatoka babiloni huko china kulikuwa kwa shing moon na mama mtakatifu na mwanka katika ugiriki siris na airi na plutus katika roma ilikuwa fortuna jupiter pure hii ilikuwa ni mfumo wa zamani wa kuabudu inashangaza kwamba katika semina ambazo zinafanyika hivi karibuni kuhusu ukristo hapa duniani zinazoitwa semina za yesu ambazo wanazungumza kuhusu mageuzi mapya Mungu atusamehe kwamba tunaita matengenezo ambapo wanazungumzia kuhusu mageuzi na wanataka kumfanya Yesu awe sambamba na Osiris. Nina tatizo kuhusu hili kwa sababu moja ni bandia wa yule mwingine na mafundisho ya dini nayo husiana na mafundisho ya kitabu cha Wafu ambayo inamhusu Osiris ni kinyume kabisa na kila ambacho Biblia inasema. Ezekiel nane kumi sinasema kwamba katika mlango wa Laekal dukati ya ukumbi na madhahabu walikuwa kwa watu ishirini na watano wamelipa kisogo ekalu la Bwana na nyuso zao upande wa mashariki nao wanaliabuda jua upande wa mashariki hivyo basi Israeli ya zamani ingawa walimjua Mungu na walijua nguvu ya Mungu tayari walikuwa wameamua kuelekea katika upagani huu nitakwambia kwa nini kwa sababu ni dini kuu sana usiweze kuidharau Unadhani kwamba watu hao walikuwa wajinga ama kwa sababu waliabudu miungu ya kipagani sisi pia ni wajinga tu kama wao mimi pia nimeweza kuabudu miungu wa kipagani sikujua na ni ukweli hivyo waliabudu jua kwa sababu ibada ya jua ni ibada bandia kamili ya ibada ya masihi kwa hivyo ni rahisi kuweza kutia moja badala ya nyingine kuvaa vazi na ikitumia litajia na utapata dini dini hili linatoka katika hadithi ya Nimrodi na Semiramis Nimrodi alikuwa mpiganaji dhidi ya Bwana na alikuwa yule aliyeasi kisha aliwawa na mjane wake Semiramis alidai kwamba alifufuka kama alichukuliwa hadi kwenye jua na akaweza kuzaliwa upya kupitia kwake na jinsi ambavyo samaki huogolea katika maji ya frati hivyo basi ishara ya samaki ikawa ishara ya Mungu aliyomhifadhi Nimrod katika mabadiliko haya na kisha akajifungua mtoto ambaye alikuwa bila shaka kuzaliwa yani kufufuka kwa mtoto wa Osiris katika nchi ya Scandinavia waliweza kuabudiwa kama Friga na Balda, Venus na Adonis pale Rumi na Ashoret na Baal katika nchi za Foinike na mtoto akawa mbeba dhambi na akawa mwokozi na jina lake liliitwa Zoroaster Zoroaster yupo hai na vizuri na yupo katika mashariki ya kati ni mbegu ya mwanamke Mithra 
yule mokozi Mithraism ni moja ya dini maarufu sana ya ibada ya jua na tutaweza kuzungumzia ibada hii ya Kimithraism kwa sababu ni ajabu Mithra alikuwa nani na Umithrai ni nini siku ya leo hata katika nchi ya Marekani utashangazwa kiasi gani ya Umithrai unafanyika Dionysia ni mbeba dhambi Bacchus Tawi Vishna mtu mteswa Osaira mfalme wa falme je unatambua vyo hivi ni majina ambayo ni ya Yesu Kristo na yameweza kutekwa na miungu haya kipagani ikiu we basi ni kuhani wa miungu ya kipagani basi ungeweza kumwabudu Mungu huyu kwa njia nyingi njia moja maarufu ilikuwa kwa njia ya Mungu Dagoni na makuhani wa mago, Dagoni yani Dag ni Mungu Dag ni samaki ni Mungu samaki makuhani waliweza kuvaa kilemba cha samaki kichwani na walikuwa na vazi la samaki na samaki katika umisri ilikuwa ni di, ilikuwa ni ishara ya dagoni katika ukiona katika hii ya misri pembe huyu ngombe huyu ukiangalia herufu ya kwanza ya alfabeti za kiebrania zilikuwa ni ishara ya ngombe katika mashariki ilikuwa ni alfa elef tembo tembo inakuwa ngombe ya mashariki na viumbe hivi vinakuwa ishara ya Mungu jua kwa hivyo kuna ibada ya ngombe na ibada ya tembo na pembe ambazo ilikuwa kati ya macho ya ngombe pia ni ishara ya mwezi nusu mwezi mundu ambayo inakuwa ishara ya tumbo la uzazi la mwanamke ambaye inapokea kuzaliwa upya wa Mungu jua hivyo baadaye wakawa wakisasa kidogo na makuhani wa dagoni walivaa vilemba vya samaki na majoho kisha baadaye wakaweza kutia mavazi badala ya nguo ya samaki ambazo ilikuwa na rangi ya nyekundu ambayo ni rangi ya sadaka zambarau ambayo ni rangi ya mrahaba je unaangalia kilembe hiki hapa je watu huivaa siku ya leo kwa namna nyingine ni ndio wanafanya Hebu tuweze kuangalia kama tutaipata katika Babiloni ya kale. Tunaweza hii hapa inatoka katika makumbusho ya Pergamum iliweza kuichukua mimi mwenyewe utaangalia ishara ya jua na mistari hii hapa. Yaani mistari inayotoka katika jua ambayo ni ya kinyonge inawakilisha mwanamke yeye aliyo nyoka yanawakilisha wanaume na kwa muunganisho huu kukawa na mwokozi anazaliwa. Kwa hivyo hapa makuhani wa Dagoni wanatembea na brashi na makopo yaliyoko na hisopo ndani na wangeweza kuwanyuzizia watu kuwasafisha. Je, tambiko hili hufanyika siku hili? Siku hizi ndio ifanyika. Hapa kuna kuhani, kuhani mkuu wa Dagoni na Unaangalia alama katika anga ya Mungu aliyeitwa Shamash na ni ishara ya uungu ana mabawa na kawaida ni mbawa za tai na kisha una alama ya jua katikati pale kuna ishara nyingine ya jua ambayo ni nyota mbili iliyowekwa moja juu ya nyingine iliyo na spokes nane na hutengeneza mduara huo na kama ungekuwa mtu wa kawaida ungeweza kumwabudu kuhani mkuu na ungeweza kubusu pete na kubusu koshi lake. Unapokwenda Rumi, hii ni Pantheon nje ya Rumi na ni mahali ambapo miungu yote wa nyakati za kale waliabudiwa. Na nje una sanamu hii ndogo hapa ambapo kuna mraba chini pale ambayo ni alama ya kipagani na baadaye kuna elef ambaye iko chini pale ikiwakilisha Mungu jua na baadaye kuna stela ambayo ni ishara ya kifaliki ya Osiris ambapo Isis alipomjenga tena hii ni ene, ni sehemu aliyojenga na juu yake kidogo kuna 
msalaba na tutaweza kukuba, kujadili mambo ya baadaye ukiingia ndani ya pantheon hiyo kuna mambo machache pale chini kuna miraba katika sakafu miungu wa kipagani waliweza kuwa katika miraba au walikuwa katika miduara kwa hivyo kuna miduara na miraba na kwa sababu walikuwa wema na waovu inayowakilisha sehemu zote mbili hivyo basi ukawa na vianja vyeusi na vyeupe kwa hivyo unapoenda katika makanisa ya Kikatoliki utaweza kupata samaki pale ni Mungu wa zamani astate na kuna kilemba cha samaki ambaye ni alama ya nyota na jua na mwezi nusu pale na kisha kuna idadi kadhaa ya alama za kipagani ambazo hutumika sana hii inatumika katika dunia matibabu na utaona samaki pale utoka katika ibada ya Uhindu na ni ishara ya uungu wa kipagani hapa kuna Mungu Osiris na hapa unaangalia alama ya kuvutia juu ya kilemba ya papa na utaona alama pale ya Mungu jua na ni ishara moja maarufu ya Mungu jua na ikiwa na spoke zile nne ndani ya mzunguko na unapotazama pale ni msalaba ambayo inajulikana kama msalaba wa Kimalta na knights kutoka Malta waliweza kuvaa msalaba huu na tutaweza kuona kwamba msalaba huu angalia kwa umakini ni ishara moja kwa moja ya Mungu jua na haina uhusiano wote na Ukristo hebu tuende pale hawa ni wafalme wa zamani wa zamani sana na ni mfalme wa Kiashuru Sargon je ananindi shingoni mwake tazama kwa umakini ipo katika makumbusho ya Uingereza ni msalaba ule wa Kimaltis ambaye ni msalaba ule ule ambaye papa alikuwa nayo upande wake na ananyosha pale kwa kidole chake na ni ishara ya mmoja yule yani yule Mungu mmoja Mungu wa kwanza ambaye inasimamisha inamaanisha Mungu jua na pale unaangalia ishara ambayo tumeangalia katika kilemba cha papa alama ya Mungu jua na kuna kuna ishara nyingine kuna dira mraba na dira ambayo tunapata katika ufri mason na tuna mwezi nusu ambayo tunaipata katika dini nyingi na kuna ile ambayo iko katika maeneo kadhaa ambayo tulipata katika ibada ya jua na kuna kilemba vilemba vitatu vile ambayo ni vya Mungu jua hivi ni alama ya ibada ambazo tulivipata katika mambo ya zamani. Je, utaweza kuipata wapi siku hizi? Pengine katika upapa. Naam. Haya yote hawa wote wamevaa vilemba vya samaki, ni vilemba vya dagoni. Katika kanisa hii, katika rume, hebu twende chini, utapata kwamba waliweza kutumia madhabahu ambao kwa upande mmoja kulikuwa kuna alama za Kikristo na upande mwingine kulikuwa kuna petroglyph za ibada ya jua. Kwa hivyo dini hizi wanaabudu katika eneo moja na wanatumia kumbi moja ambazo wanaungana na kuwa kitu kimoja. Historia ya kanisa inatuambia Ukristo ikawa dini imara ya dola ya Kirumi na ikachukua nafasi ya upagani. Ukristo jinsi ilivyo kuwepo katika zama za giza inaweza kuitwa upagani uliobatizwa. Ni jambo la kuvutia sana. Hebu tuangalie kanisa katoliki na semaje kuhusu hili. Hadithi ya ukatoliki pale Amerikani. Tumeweza kushutumiwa kwamba ukatoliki una alama za kipagani nyingi. Ukatoliki uko tayari kukubaliana mashtaka haya na hata kujivunia kwamba Mungu mkuu pan hajakufa yeye amebatizwa tu. Kwa hivyo upagani ipo ndani ya kanisa na Mungu anayeambudiwa nyuma ya pazia sio Yesu Kristo lakini ni Osiris kwa namna yeyote aliyo. katika mfumo wa pan alikuwa katika mashamba alikuwa katika mapango alikuwa ni Mungu wa hofu na Mungu huyu pan ni yule anayeabudiwa kama kijana mzuri aliyebeba kondo kama mchungaji au anaabudiwa kama yule mwenye miguu ya mbuzi kutegemea ni nyanja gani unayomtazama ikiwa unamwabudu kwa 
njia chanya au na muamudu katika njia hasi ni Mungu yule yule. Ye ni sawa tu kama ungemwabudu kama Lucifer au unaabudu upande mzuri yani sehemu ya giza na sehemu ya mwanga ni Mungu yule yule. Hebu twende katika kanisa hili ya Kikatoliki na nilikuwa natafuta ishara hizi katika kanisa hili katika kusini ya Ujerumani na niliweza kupata sanamu ya Daudi wanaoita ni amebeba kondo na nilikuwa nashangaa kama huyu ni Daudi ama inawakilisha yule mwingine na si vigumu kuweza kueleza mambo haya kwa sababu nini alicho nacho mkononi mwake amebeba filimbi J Daudi alicheza filimbi hapana Daudi hakucheza filimbi alikuwa na kinubi alikuwa na kinubi cha mkononi kwa hivyo chombo hiki kinaniambia kwamba huyu ni pan na sio yule mwingine basi nilikuwa na nia kuanza kumpata pan kwa katika hali yake ya uovu kwa jengo lile lile na pale nikampata yuko pale angalia pan akiwa na miguu ya mbuzi na alama nyingi za kipagani zikiwa pale hata Janus yule mwenye vichwa viwili hudi upagani sana ukienda katika kanisa ya St John ambaye ni kanisa ambapo papa anazungumzia eskatidra ambapo na pia ukienda katika kanisa ya St Peter utapata jengo zima ni ibada ya jua eneo hili ni eneo la zamani Kumbuka kwamba makanisa mengi ya Kikatoliki duniani imeweza kujengwa katika maeneo yale yale ya kipagani ambayo miungu ya kipagani waliweza kuabudiwa. Ujenzi wa majengo haya pia ni kwa mujibu wa ibada za kipagani. Kwa hivyo utangalia pembe tantu, utangalia jua kubwa na utangalia muundo mzima huu ambayo inajulikana kama kiti cha enzi cha miungu na utakapoingia ndani ya sakafu utangalia cheo rasmi ya upapa ambaye inaitwa Pontifex Maximus jina hili iliweza kutoka Babeli imekuwepo na imeweza kubadilika kwa muda wakati wa medi na wajemi walichukua wa medi na wajemi walichukua dini hili mfumo ule ule makuhani wa Babeli wakaweza kuasi wakaweza kufukuzwa na wakaweza kukimbilia pargamo na pale Pontex mfalme Pontifex Maximus aliishi mpaka wakati nyakati za Kirumi wakati aliwapa ali Warumi jina lake na mawazi yake na nguvu zote kwa kuwa Mungu na kuwa kuhani mkuu kwa Kaisari na ndivyo wafalme wa Kirumi wakawa na cheo kile Pontifex Maximus na wakati ambapo Rumi ilipunguka nguvu na cheo kiti cha enzi cha Kaisari kikawa tupu askofu wa Roma akachukua cheo kile ambaye inamaanisha mjenzi wa daraja kwamba yeye ndiye daraja kati ya mbinguni na duniani ikichukua nafasi ya Yesu aliye daraja na ikiwa tutaweza kuona alama hizi za kuvutia kumbuka hii ni sakafu ya Vatican angalia taji ile ni taji mara tatu na tuliona ni kwamba ilitoka katika dini za za kibabeli na wafalme wa Ashuru. Na hapa tuna alama nyingine ambayo ni Simba aliye na mabawa na Biblia inatuambia kwamba ni Babiloni. Na kuna Fril de Lis ambaye ni ishara ya muunganisho wa Mungu wa kiume na Mungu wa kike na kisha tuna mkia uliopasuliwa ambaye ni ishara ya Dagone na tunaiona pale. Na hapa kuna kiti cha kipagani ambao wanadai ni kiti cha Petro. Ili uweze kufu kufuzu kwa ajili ya wokovu lazima upitie mlango angalia jinsi haya ni ya kweli lakini shetani she, anayachukua na kuyafanya bandia kristo anasema kwamba mimi ni mlango hakuna mtu amjiae baba ila kupitia kwangu katika upagani kuna milango mitatu kuna kubwa ndogo na ya kati yani ya kitoto ambaye nasimamia mungu wa kiume mungu wa kike na Mungu wa kitoto ambaye kuna baba, mama na mtoto ungependa. Hivyo basi katika ibada za Kibolivia, hii ni mlango wa jua na ni ishara ya Mungu jua pale, juu pale na kuna mawe 
tatu takatifu katika pwani ya futa magaro katika nchi ya Japan na itakuwa baba pale mama na jua na jua yake kuna mlango wa wanandoa wa Mungu ambayo inaongoza ndani pia katika futa magaro kuna vyura vya shaba ambayo ni uungu fulani ambayo ni ibada ya kipantheisti ambayo kwa wa Mungu yupo katika kila mambo na dini hizi azijafa zipo na kuna mlango huyu katika nchi ya Kihindu na Uhindu na dini za mashariki na dini za mashariki zina milango ya jua za kibabeli je unatarajia nani ambaye ange atakuwa kuhani mkuu wa babeli katika wakati we, wetu kuhusishwa na milango ya jua leo bila shaka utatarajia ni upapa ikiwa biblia ni sahihi ikiwa inataja kitu kile kimoja iko pale jubili john paul wa pili anabarika mlango takatifu katika siku ya mwaka mpya je umesoma wapi katika biblia kuhusu mlango mtakatifu je umeweza kusoma popote yesu kristo anasema mimi ni mlango mimi ni njia kuja kupitia kwangu lakini hapa wanatumia alama hii kwa njia tofauti. Kila alama ya kipagani ambayo unaweza fikiria ipo hapa katika mfumo huu nguo hii aliyovaa. Upapa unadai kwamba unafungua na unaitu, anaita kwamba ni fungua Petro, kwamba ni fungua za Petra. Na utaziona ziko pale Babeli, Mungu Simba, fungua za mbinguni na kuzimu. Unakumbuka kwamba alisema kwamba hukumu za kuhani ni maarufu kuliko za Mungu na Mungu lazima aziunge mkono. Kwa hivyo ni mfumo ambao unaamua kama unaweza kwenda mbinguni au utapotea na sio Mungu. Utaweza kuangalia amana, alama nyingine ya Mungu Simba wa nyakati za kale, kwa hivyo funguo ni ishara ya Simba. Jambo la kuvutia ni kwamba anachokivaa na anachokibeba Miungu hawa kale na makuhani wa miungu hawa waliweza kuvaa kubeba fimbo hivi na koni fulani. Pine cone ilikuwa ni ishara ya uzazi. Kwa hivyo unapoingia katika matambiko hayo na jinsi ambavyo walisema kwamba kuhani mkuu ni kama jinsi farao alikuwa wa Osiris, alikuwa ni mwakilishi wa Osiris kwa mfano wa Horus duniani katika tamaduni za kale walibebwa kwa namna ya kiti fulani na kulikuwa na kulikuwa na feni pale ambayo ilikuwa na manyoa ya tausi na jisho katika manyoa yale ilikuwa ni jicho la yule mwenye hekima na Mungu waliomwabudu labda zingekuwa za mbuni na manyoya huhusishwa na ndege ambayo kwa inatufikisha katika tai na tutaweza kuzungumzia baadaye na hapa ni kuna upapa na hapa ni papa pius anayebebwa kwa namna hii vile vile kama wakati wa upagani kupitia madambiko yale yale na fungua mbili ambazo zinatoka babeli ishara ya mkono inayotumika hapa ni ya kuvutia kwa sababu ni ipa, ibada za kipagani ya jua ukichukua kwa mfano ngoma za kihindu ishara ya mkono kila moja imeweza kufundishwa kwa sababu ina maana kwa ibada za jua kuna taji mara tatu ambao yalitoka katika upagani na upapa umechukua na ni taji lake angalia taji hili linaletwa na kuna mikia miwili makardinali wamelala chini na mambo haya kifanyika kuna mziki hapo nyuma ni vizuri hapa utaweza kuona maskofu wakitiwa wakfu angalia jinsi wamelala chini sawa sawa na nyakati za kipagani. Hapa utaangalia tiara tatu Mungu wa kipagani 18 mia za bisi kumbuka kumbuka taji mara tatu na kuna tiara ya pembe ya Mungu wa Ashuri na kuna taji mara tatu ya Krishna katika Uhindu na hivyo basi taji mara tatu ni ishara ya dini ya kale ya Babeli. Na utaangalia pale ngombe huyu mwenye mabawa ambaye ana taji mara tatu inayotoka katika wakati wa Ashuru. 
Hivyo basi yeye anayevae taji mara tatu sasa ni kuhani mkuu wa miungu wa kale. Hii ni tiara ya Papa Sixtus. Kuna nyoka sita chini ya piramidi ya kichawi na juu ya hili. Hebu tuangalie ibada ya ibada ya mama na mtoto, Mariamu na mtoto Yesu. Ishara hii ni sawa kabisa katika na ile iliyoko katika upagani. Na ni jambo la kuvutia kwamba kuna madona weusi na kuna madona weupe. Kuna nyeusi, Yesu mweusi na Yesu mweupe. Na katika upagani ilikuwa hivyo hivyo Osiris aliweza kuabudiwa kama mweusi au aliweza kuabudiwa kama mweupe kulingana na kipengele gani cha Mungu ungependa kupenda. Katika mchezo wa chess kuna nini pale? Kuna nyeusi na nyeupe. Na mchezo wa chess iliweza kuundwa ni mchezo wa kichawi wa zamani kupitia Freemason kuonyesha kwamba kitunda kitunda kinaweza kupindua mfalme na kumshinda na kwamba unaweza badilishana mfalme kwa ajili ya uke na akawa malkia ungependa hivyo basi nyeusi na nyeupe ilikuwa ni ishara iliyokuwa maarufu katika ibada ya Osiris na katika ibada ya Isis na pia ipo katika Ukatoliki tuna madona weusi na madona weufi Tukienda katika tamaduni za mashariki tuna ibada ile ya mama na mtoto isi na ishwara shingmu na mtoto mtakatifu na katika Misri pia Isis na Osiris kuzaliwa kwa Horus na katika nchi ya Wahiti mama na mtoto pia na pia ibada ya mama na mtoto itakuwa maarufu katika Ukatoliki lakini ukitaka kuwafanya watu kuamini kwamba kinasimamia kitu kingine unabadilisha majina ya ma, miungu hao. Na haina tatizo kwa sababu yamekuwa yanabadilika katika historia kwa sababu Wagiriki hawakuwa na majina sawa na Wameli na Wajemi na hawakuwa na majini sawa na Wamisri na hawakuwa na majina sawa na Mabeli lakini kwa Mungu yule yule kwa sababu sifa tabia ilikuwa zinafanana. Kwa hivyo miungu yote hii katika nchi ya kale ya Aztec kuna mtoto na kwa wakati mwingine kulikuwa kuna uume na uke nyeusi na nyeupe zikibadilishana na awamu zote mfumo wa kiandrojeni wa miungu hizi zilikuwa za kiume na za kike madona katika kanisa ya kikatoliki na masihi weusi zilikuwa ni jambo la kawaida na madono madona mweupe na mtoto mweupe na hapa unawapata katika nchi ya uhindu Tunapata katika makumbusho ya Uingereza pale kuna mtoto na mtoto mtakatifu na mama yake ambaye atakuwa muokozi. Hiyo ni upagani. Haina mahusiano na Ukristo kwa sababu Yesu anasema kuna mpatanishi mmoja kati ya mwanadamu na Mungu ambaye ni nani? Yule mtu Yesu Kristo. Hatuna mpatanishi mwingine. Hakuna Maria ambaye anachukua nafasi au mtakatifu mwingine au mtu yeyote ambaye anaweza kuwa mpatanishi. Huu ni upagani sio Kristo. Huyu ni Isis katika namna yake ya umizimu, hivi ndivyo anavyoonekana katika ma, mambo ya kisasa. Tutaweza kuzungumzia katika hotuba hotuba nyingine. Na hapa tuna alama ya kale ya kipagani ya Hamis na Isis hapa ikiwa na pembe sita nyota wa pembe sita ndani ya mduara kwa namna zingine pembe tano inatumika pia. Alama hii unafikiri niliitoa wapi? Nili ishara ya miungu wa kale hawa. Niliipata katika kanisa kuu la Kijesuit katika Ulaya Kusini pale Ujerumani. Ilikuwa inafanyika nini pale? Kwa nini tuwe na alama za kuabudu jua katika nchi ya Czechoslovakia katika nchi ya Poland? Hebu tuangalie Encyclopedia ya Wakatoliki na semane. Paya so 16 aliweza kupitisha umalikia wa Yesu. Kwa hivyo hapa tuna malikia mbinguni. Kumbuka kwamba Beltes yule malikia aliitwa malikia wa mbinguni kuingiza katika kalenda ya Mei 31 ambayo ni siku kuu ya Maria. Maria anapewa ili kuingia katika viatu vya miungu wa kipagani ili awe mpatanishi tena. Kwa sababu Yesu anaondolewa kutoka sehemu hii 
Payasu wa kumna sita alisema kwamba alitia dunia nzima wafuku kwa moyo safi wa Maria. Sio kutia watu wakfu kwa Kristo. Mimi simshutumu si Maria alikuwa mama mzuri lakini wanamsumbua hapa. Aliweza kuweka malikia katika Oktoba 31.1942 kwa kumtambua kama malikia. Inashangaza kwamba mfumo wa babeli wa ibada inaweza kuja kuwa katika wakati wetu. Hebu tuangalie baadhi ya mambo yaliyofanyika ili kutoa upatanisho kutoka kwa Yesu kufikia kwa Maria. Hii niliweza kuipata huko Rumi. Hapa tunampata Yesu anatia taji ya miba kichwani mwa Maria na yeye ndiye anaye majeraha katika mikono yake. Kwa hivyo Maria yeye ndiye anakuwa mpatanishi ya aliyeteseka na kufa. Na inadaiwa kwamba kupitia Maria tumeokolewa kwa sababu Maria ni mmoja ambayo kupitia uti wake alitukomboa mahali ambapo hawa alishindwa. Kumbuka nilikuwa mkatoliki, nilikuwa mkatoliki kabisa kwa miaka mingi. Na niliweza kushtushwa jinsi ambavyo umeshtushwa jioni ya leo. Miungu hawa wa kale alikuwa ni wa ibada ya uzazi na watu bila shaka waliweza kumuomba kwa ajili ya uzazi kwa kulea je Maria anachukua nafasi hiyo ndio Hebu tuende katika groto ya maziwa la groto dule iliyoko Bethlehem Karibu sana na kanisa la nativity na ningependa kuchukua pale chini katika groto ya maziwa na hapa kuna ishara ipo katika kanisa lakini inashangaza hapa ndipo hii ndio picha wanaotumia pale Maria akiwa na matiti yake nje ishara ya uzazi ambaye anamlisha mtoto huyu na watu huja katika groto hili kwa wingi kuweza kuomba kwa ajili ya matatizo ya uzazi unapoangalia katika daro, dari ya pango hili utapa, utangalia maeneo haya meupe kwa sababu anasema kwamba haya ma, sehemu nyeupe ni maziwa ya Maria kwamba alipokuwa namlisha Yesu Maziwa yake yakamwagika katika pango na zikatengeneza maeneo haya meupe. Hivyo ndivyo anavyosema na imeweza kutibitishwa na upapa na kuna ushahidi kutoka Vatican kwamba ni miujiza halisi. Niliweza kuuliza muongozaji yule aliyekuwa aliyekuwa kantor wa kanisa la nativity ambapo kantor huyu alianza kuniambia nilimuuliza samahani nina shida kidogo hizi sehemu nyeupe ambazo tunaziona ukutane nimeziona katika mapango mengine yote na pia ni maziwa ya Maria aliniambia hapana aliniambia hizi ni hasili za asili lakini haya yanatoka katika maziwa ya Maria inaonekana kama ya kijinga lakini naweza kukuonyesha kwamba ibada ya uzazi ambayo ilikuwa inawazunguka miungu hawa zamani imeweza kuwekwa kwa Maria. Na unapofikiria mambo mambo hayo unaweza kuwa mgonjwa ikiwa yeye ni malikia wa mbinguni kwa hivyo basi yeye ni Mungu wa mbinguni. Sasa hapa Maria malikia wa mbinguni hapa kuna picha ya Kikatoliki ambaye malaika wanamtia taji Maria kama malikia. Hapa mnaangalia katika mlango katika kanisa fulani pale Ulaya Maria anatiwa taji na baba na mwana kama malikia wa mbinguni ambapo waabudu hapa chini hawamwabudu baba au mwana lakini wanampa heshima Maria Hapa ni nyingine Yesu akitazama kutoa idhini yake wakati ambapo malaika wanamtia Maria taji hapa utaangalia kutiwa taji tena ya baba na mwana Maria akitiwa taji na sio malaika tena na hapa utaangalia papa akiabudu mbele ya sanamu ya Maria na hapa utamuona 
akimtia taji Maria. Basi hapa kuna matambiko ya kipagani yamejengwa hapa kumfanya Maria awe Beltis malkia wa mbinguni. Yeye ambaye anabeba hasira, yeye ambaye anasimama na nafasi ya yule mpatanishi wa kweli. Kwa hivyo ukiangalia picha hii utaangalia Roho Mtakatifu pale na utamwangalia Maria pale katikati na ukiangalia macho ya wanafunzi je yanaangalia wapi pale juu au kwa Maria ni kwa Maria kwa hivyo yeye amekuwa mpatanishi je tunaweza pata alama zile zile katika nyakati zamani huyu Mungu mke aliabudiwa kama njiwa na apale utangalie njiwa mara mbili ambaye ni ishara ya mwenye vichwa viwili ambaye inaweza kufasiliwa kama phoenix mwenye vichwa viwili au tai ambaye ni pia ishara ya kifreemason na hapa utangalia ishara ya yuno yule njiwa hapa utangalia alama ya yuno ambaye inatumika na umoja wa mataifa kwa ajili ya amani na kuna nyingine ya njiwa alama ya yuno njiwa anawakilisha nguvu ndogo na inachukua nafasi ya roho mtakatifu hivyo basi Mungu mke ndiye yeye ambaye anayekuja kama mpole ya yani roho mtakatifu kwa hivyo unapopata katika mabango makubwa hatuwezi jua kama je inamzungumzia roho mtakatifu au ni kwa yuno na unapoipata katika muundo huu wa jua Ezekieli 8:13 inasema hevu badilika na ukaona machukizo makubwa anayoyafanya kisha kanileta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana ambaye ilikuwa upande wa kaskazini na tazama ameketi wanawake wakilia kwa tamuz kwa hivyo Israeli ya zamani ili danganywa katika kuabudu mama na mtoto Israeli ya kisasa itadanganywa ikizungumza Israeli ya kiroho kufanya hivyo Kuna kitu cha kushangaza kuhusu miungu hawa ni kusema kwamba walikuwa siku zote wakiwa na maeneo ya giza walikuwa ni watu wa mapango Diana alikuwa ni Mungu wa uwindaji na mara nyingi kulundu au kitu kingine kilikuwa kinahusishwa na yeye na yeye pia katika tamaduni zote za kipagani alitoka katika pango alitoka katika pango hivyo basi katika michoro hii utaona sanamu ndani ya mapango na hii iko katika makanisa na hii iko katika kanisa kubwa la Jesuit pale Czechoslovakia na kuna miungu hawa na sanamu hawa ndani ya mapango na una herufi IHS juu yake ambao anakuambia hivi karibuni kwamba kwa huduma wa yake haimaanishi kwa huduma yake kanisa katoliki inasema kwamba Yesu homino msalvato ambaye inamaanisha Yesu mwokozi wa, wa watu lakini kio we ukiwa ni mwana mizimu utatambua kwamba ni Isis Horus na Set utatu wa Kimisri Isis Horus na Seb Seb alikuwa wa giza ya alikuwa ni upande mwingine wa Osiris. Osiris na Sem wanaweza kubadilishana, mmoja ni mwanga na mwingine ni giza, mmoja ni mzuri na mwingine ni mbaya. Ungependa ungeweza kumwabudu leo kwa mduara wa kichawi, unaweza kumwabudu kama Lucifer kama mbeba mwanga au shetani. Ushetani na Luciferi ni wanamwabudu Mungu mmoja na ndio maana wa Luciferi na wa Sateni ni marafiki wazuri moja wanaabudu mwanga wengine wanaabudu giza wasetani wafanya matendo mema ili kutuliza Mungu wao na hivyo bali kutoa kafara kwa Mungu wao ulisiferi wanafanya hivyo hivyo na wanaweza badilishana wanaweza kukaa katika viti vinavyofanana kwa sababu haijalishi kama utamwabudu kwa upande wa giza au upande wa mwanga na hapa panatisha kwa sababu hautaambia sehemu hizi mbili zinakaaje Hivyo basi ukienda katika makanisa ya zamani kwa mfano katika cathedral hii ya Colon utaona ishara ya Apollo Mungu jua pale na kuna mwezi na nyota jua mwezi na nyota ni 
maeneo matatu ya Mungu jua kama tuna Brahma, Shiva, Vishnu, Brahma jua lina pa na Vishnu mwathirika na jua hutua katika manyo ikawa Dagon samaki ama Poseidon ikaweza kufua kutoka katika samaki na ikaabudiwa kama Poseidon au nyoka ama fomu ya utatu katika kanisa hii hapa kuna mambo ya kushangaza utaangalia simba akiwa na mabawa na jua nyuma yake ni ishara kuu ya kibabiloni na kanisa katoliki inaita kitu kama ni ishara ya mark na inashangaza kwamba wanatumia nembo hii kuwa ishara ya mtakatifu Marko anatazama nini anatazama mduara pale ikiwa na msalaba ndani yake na ilikuwa ni alama kuu ya uungu wa jua ni ishara ya Lucifer mduara ndani ikiwa na msalaba unaweza kuipata katika mashirika mengi siku ya leo ishara nyingine bila shaka ni ishara ya ngombe kumbuka ngombe ni namba moja yeye mmoja yani mbeba nuru lucifer aliena mwanga nyuma yake wanamuita mtakatifu luk na tena utaangalia ishara ile ile vipepeo ni ishara ya ibada ya uzazi kipepeo kwenda katoka katika ua moja hadi nyingine nyuki pia ni ishara ya ibada ya uzazi pia utoka katika ua kwenda kwa ua na ua wasichana wadogo ikiwa una kipepe kipepeo kimechoro kwenye mbega yako ina maana ya ndani kuliko unavyofikiri hebu tuweze kuangalia alama ya ngombe na simba utaangalia pale Isis na Uranus katika hekalu namba 3 encyclopedia mambo ya kichawi Isis uhusishwa na ibada ya zote za ngombe na ibada ya simba na ibada ya Phoenix na utaangalia Phoenix pale Sawa, turudie tena Ukatoliki. Unapokwenda katika bustani za Kikatoliki ambazo zipo katika makanisa ndani utapata bustani na Maria amepewa taswira ya kutoka katika pango. Ni Mungu wa mapango. Je, unasoma wapi katika Biblia Mungu wa mapango? Mari, Maria katika Ma, katika makanisa hayo yupo katika mpango na hapa ndivyo wanavyoandika Maria Kichawi. Ma hapa ni sigma upande wake na ni ishara ambayo hutumiwa katika ulimwengu wa Kichawi. U Freemasonry unaitumia ma kama makala yake kuu ya kutambua na kuna a iliyopo kwa namna ya pembe tatu ni pembe tatu yenye degree stini stini ni pembe tatu ya sita 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 doti ya jicho imewekwa pale juu na doti ile inakuwa ishara ya jua pia ina maana nyingine ambayo hatutazungumzia na baadaye unabakia na ria aliyekuwa ni Mungu wa kale wa mashariki na yupo katika katika utukufu wake akitoka nje ya pango na cha kushangaza ni kwamba katika upagani pe, e, matao haya tatu jinsi ambavyo tumeona pale kuna miduara mitatu hivi ambayo niliwaonyesha hapo awali katika ekalu za kipagani na nilikwambia kwamba ni ya kipagani na katika uto ukatoliki pia una miduara hizo ambayo inahusika na miungu hayo na mara nyingi miungu hawa hutoka katika pango na pale Lord papa anaabudu katika groto <coughs> na sio jambo tu kwa ajili ya ukatoliki ni dini zote za kipagani Mungu Diana ambaye ni Mungu wa misitu ambayo alikuwa ti Mungu wa uwindaji hivyo kwamba ndivyo tulivyo nayo hapa katika nchi ya Japan 
kuna siku kuu ya kuvutia ni Mungu jua anaitwa Ameterazo anapoibuka nje ya pango katika sherehe ya wa kila mwaka usherekea Mungu huyu hebu tazama uso wake umeweza kupakwa nyeupe na mikono yake imepakwa rangi nyeupe kwa mfano unapokuwa na miming kwa mfano watu upakwa mikono yao nyeupe na nyuso zao pia upakwa rangi nyeupe ni mila za kitambo ambazo ni za ibada za jua na huletwa katika makanisa yetu siku hizi kama kitu cha kipekee na ya kusisimua na kwa utambuzi wa mwisho ni ibada, ibada ya jua unapoenda katika tamaduni za Kiafrika wakati ambapo mtu anapotahiriwa kuingia katika ibada ya uzazi huu basi nyuso zao hupakwa rangi nyeupe na ya udongo <coughs> haya ndipo haya hapa ndipo mambo haya yalivyotoka na yeye ndiye anayemkanyaga joka kichwa lakini Kristo ndiye anayefaa kumponda kichwa cha nyoka lakini kijeni ni kwamba hampondi kichwa tu bali anamlisha nyoka nyoka anawakilisha kufa na kufufuka ni inaiga kifo na kufuka kwa Yesu Kristo kupitia uke kuna nguvu za kuzalisha ambazo zinatoa maisha mapya na hivyo basi iko na maana nzito ya ngono je tunapata haya mambo katika ukatoliki ndio kwa bahati mbaya ukatoliki leo ndio mwigizi ama babeli ya kisasa kwa hivyo kwa masikitiko upapa ama papa ndiye kuhani mkuu wa dini za kichawi za kipagani hapa tuna Maria amevaa rangi ya bluu na nyeupe na unamuona amesimama juu ya nyoka kama miungu ya kizamani na anasimama katika mwezi nusu na ni ishara ya tumbo na ni ishara ya uungu mke rangi bluu inakuwa rangi ya utii unapochukua patakatifu lakini unapoenda katika upande ule wa giza katika upande mwingine kuna nyeupe na bluu ambayo ni utii na haki lakini ukigeuza katika uungu wake upande wa pili basi utakuwa na weusi na unakuwa na blue na hivyo basi rangi yake blue inakuwa rangi ya washereti na ngono je umeweza sikia sinema za blue kwa mfano kwa, kwa hivyo sehemu hizi mbili huabudiwa kwa hivyo Maria pale anasimama juu ya kichwa cha nyoka na kanisa katoliki nasemaje inatoka huko katika kan, katika kanisa ya Cape Town na mwenye dhambi anasema kwa Maria msafi anasema kwamba nadhiri ubatizo wangu mbele ya mala mahakama ya mbingu na kuchagua leo kama mama yangu na bibi natoa wakfu mwili wangu kuwa kama mtumwa ya ndani na ya nje na dhamani ya matendo yangu yote mazuri iliyopita ya sasa na baadaye itakaa kufikia katika uzima kamili na kwangu yote bila ubaguzi kwa mujibu wa matakwa yako kwa utukufu mkuu wa Mungu kwa milele amina kwa hivyo nani hapa anayekuwa Mungu katika maisha yako je ni Maria au ni Yesu anakuwa Maria hapa kwa hivyo nafasi ya Yesu imeondolewa na Mungu mwingine nilishtushwa sana nilishtushwa sana nilipokwenda pale Syria nilikuwa pale Syria na nilikuwa natembelea maeneo ya zamani ya kiakiolojia na nilifi, nilifikia mji unaoitwa Sadania ambayo ipo katika inchi ya Kiislamu na hapa kuna sanamu kubwa ya Maria na kuna sanamu kubwa ya kulungu hadithi inakwenda kwamba mfalme mfalme wa zamani alikuwa kisafiri kupitia hapa na akaanga akaona kulungu na akakwenda kuwinda kulungo yule na akamwacha akaacha askari zake na alipokuwa amevuta upinde wake ili kumpiga yule kulungu alibadilishwa mbele yake na kuwa Mariamu na Maria akamjibu ni lazima unijenge monasteri hapa katika nafasi hii hii ni eneo la ibada sio tu kwa wakatoliki bali ya waislamu pia hapa ndipo dini hukutana na hapa 
miujiza hufanyika katika kanisa hili kuna mchoro na katika mchoro huu wanasema kwamba ilichorwa na luka ni picha ya Maria pamoja na mtoto ambayo inashangaza kwamba Luka hakumjua Yesu kama mtoto lakini badala hiyo picha hiyo hutoa machozi ya mafuta na mafuta utoka pale na unaweza kuchukua mafuta yale kama kitu ambacho kinaweza kukusafisha kwa madhumuni matakatifu na kuna mtu aliyetembea na mafuta hayo na ikadondoka kidogo na ikabadilike kawa mfano wa Maria na hii ndio kanisa hilo iliyojawa katika kilima cha, cha kale na mara moja nikaweza kutuhumu kwamba ikiwa kanisa hii imesimama katika mlima wa kale basi ni eneo la kale la ibada ya kipagani na kisha nikaenda kuitafuta mahala walipokuwa naabudiwa Mungu wa zamani niliena nikitembea nikizunguka kanisa hili na punde nikaiona ipo pale Kanisa liko juu pale ni eneo la zamani hapa ni kuna pango imeweza kufungwa kwa msalaba ilifanya kuna matao matatu pale na kuna maandishi ya Kigiriki na ni wakfu kwa miungu ya kale ya kipagani hivyo basi ukatoliki ni ibada ya kibabeli ya zamani hapa ndio eneo lile ambalo tone lilianguka na wana vifuli hivi hapa sijui vifuli hivi vina vina vina, vina f... maanisha nini na lakini liko pale hapa ndipo tone lito anguka na likaweza kufanya sura ya Yesu angalia pale na hapa ndio mchoro wa zamani ambaye Luka aliweza ku, kuchora hapa ni alama nyingi za kipagani mtoto mdogo ambaye eti anaitwa Yesu anaabudiwa katika kanisa hivi kama tamuzu wanamuita bambino mtoto Yesu lakini mwangalie anataja dhahabu na fedha ni doli ya dhamani sana na utangalia barua zilizoandikwa kwa bambino huyu ni tamuzu Yesu hakuja kamwe kwa namna hii Yesu alizolewa katika hori ye hakuja amevaa dhahabu na jombo na fia fedha na kuabudiwa kama mtoto mdogo kama huyu hizi ni barua zilizo ni ukatoliki ufundisha kwamba unaweza kusamehewa mapema kwa ajili ya dhambi zenu hata siku hii hapa kuna ini la Santa Scala hii ni ngazi ambaye ukatoliki unadai kwamba hadithi ya kushangaza inastajabisha kwamba ngazi hii ni ile ambaye Yesu alisimama alipohukumiwa na Pilato na kulikuwa kuna taji ya miba na damu ikaweza kumdondoka na matonde ya damu bado yapo katika ngazi hii na wameweka utando mdogo pale na unaweza tambaa juu ya ngazi hii na ukifanya hivi ukiuna busu maeneo ambayo matone ya damu yaliweza kuanguka unasamehewa siku tisini. miezi mitatu ya bure kabla ya muda unaweza kwenda kupata nasa yako utasamehewa miezi mitatu kabla ya je ngazi hii inatoka wapi ilikuwa pale Yerusalemu je ilifikaje huku rumi nadai kwamba na utaipata pale kwamba ilionekana usiku mmoja ilisafirishwa na malaika kutoka Yerusalemu hadi rumi na huko ilisimama asubuhi moja na wakajenga kanisa juu yake unaweza kuamini kama ungekuunapenda hebu tuangalie habari za misa picha hii inatoka katika kanisa ya mataifa yote na utaona kwamba madhabahu yamesimama juu ya mwamba sasa katika dini zote za kipagani kuna ibada ya jiwe na Mungu aliweza ku onya dhidi ya wale ambao wana mawe takatifu na miamba yao takatifu. Ukatoliki umejaa mambo haya. Wakatoliki ufundisha kuwa sadaka ya misa ni na inapaswa kuchukuliwa moja na sawa na ile ya msalaba. Kwa sababu muathiriwa ni moja, yaani Kristo bwana yetu. 
ni katekisimu ya mtaguso wa trend. Kwa hivyo Kristo ana tolewa kafara tena na tena wakati ambapo anatoa mizi. Wamemsulubisha mwana wa Adamu upya kwa kumtia aibu wazi. Waebrania sita sita. Biblia inasema je alitoa kafara ngapi milele? Moja tu. Hivyo. Hivyo basi kafara ya misa ina maana kwamba ishara ya ushindi wa Lucifer juu ya Kristo. Anaendelea kumtoa kafara na msalaba ambapo Kristo anakaa juu ya msalaba ni ishara ya ushindi wa Lucifer juu ya Kristo katika upagani msalaba pia inaabudiwa kama ishara ya jua bila shaka na Lucifer alifanya kwamba iwe ni moja alama zake Waibrania 10:10 inasema kwa toleo moja sadaka amefanya kuwa wakamilifu milele wale wanaotakaswa dhambi zao Ukiangalia katika nchi ya Vatican kuna malaika akiweza kuisaidia taji mara tatu kumsaidia Kristo msalaba wakishika msalaba. Kwa hivyo msalaba inamaanisha ishara ya ushindi juu ya Kristo. Na ulaji wa mkate ni ibada za kipagani za kale. Ukaristi au mkati ina IHS pale. Iris Horace set na mkate katika latina manisha sadaka na umuduara wake ni muhimu sana katika mfumo wa Kirumi ni ishara ya Baal katika kitabu hicho kwa hivyo uduara ni ishara ya jua na unaona katika upande ule wa msalaba ambaye ni ishara ya Mungu jua Mungu jua utaiona pale katika nchi ya Ashuru kuna ishara ya jua ambayo ilikuwa mduara iliweka katika mwezi nusu ambayo ilikuwa ni ishara ya kuzaliwa ndani ya tumbo la Mungu jua na iliitwa Bal Hadadi na ilikuwa ni mara nyingi pia ni nyota katika mwezi na nyota iliwakilisha nyota kutoka mashariki iliitwa nyota mbwa na ilikuwa mwakilishi wa nyota Sirius kumbuka mama juzi wa kale wale watu watatu wenye busara waliokuja kwa Yesu. Uchawi siku ya leo kwa namna ya Kifreemason hufundisha kwamba wale wenye hekima walifuata nyota iliyoko mashariki na kufuata hadi Bethlehem. Swali. Ikiwa wenye hekima walikuja kutoka mashariki, basi nyota ilikuwa wapi kutoka sehemu yao ya Bethlehemu? ilikuwa sehemu ya magharibi kwa hivyo ni ukweli kwamba nyota ambao wanamhudumia si nyota ambayo inawakilisha Yesu Kristo lakini moja katika upande wa mashariki ambayo inawakilisha Sirius nyota mbwa ambayo ni ishara ya Lucifer na si Yesu Kristo kwa hivyo hiyo ilikuwa ni aina ya ishara ya Mesopotamia Baala Hadad nyota ndani ya mduara Haijalishi kama ni moja au nyingine. Moja ni mfano tu, yani Horus kuzaliwa mpya na nyingine ni Osiris ambaye ni mtu mzima. Kwa hivyo hapa kuna ishara ya Osiris ndani ya mwezi nusu na ile nyingine ni ya Isis na ile nyingine ni Horus kuzaliwa kwa jua na Mungu mwezi nusu. Na anayetumia ishara hii hapa Je, ni dini gani inayotumia ishara hii pia? Uislamu. Uislamu unatumia ishara hii kama ishara yake kubwa. Uislamu na Ukatoliki usimame upande kwa upande, unapokwenda katika nchi za Mashariki ya Kati, kwa nchi za Kiislamu ambapo uinjilisti ni haramu. Un, ambapo hauwezi kumwabudu Yesu Kristo. Utapata msikiti na kanisa za kikatoliki zimesimama moja na nyingine ukienda Amman uenda Yerusalemu au Syria utapata kanisa la kikatoliki upande moja na misikiti kwa sababu ni Mungu yule yule ni Baal Hadadi hebu tuangalie hapa ni papa akiwa na mkate mduara ukiwakilisha Baali hapa ana kikombe Bacchus alikuwa ni yule Mungu wa mvinyo na ulevi 
na walitumia waliabudu mvinyo na lakini ishara ya Biblia ilikuwa ni kwamba mkate usitiwe chachu na ikiwa bahati chachu ni ishara ya dhambi basi itakuwa ni mvinyo usiotiwa chachu walitumia mduara huyo na wanaitia kati ya kiegezo ambacho ina, ni mwezi nusu ndani yake na katika kiegezo hichi cha Kikatoliki kuna mianzo zisizo nyooka na zile zilizo nyooka ikiwakilisha Mungu mume na kike na hii hapa iko na herufi SFS katika siri lazima uweze kugundua zinamaanisha nini S ilikuwa ni herufi ya sita katika alfabeti ya Kigiriki F ni herufi ya sita katika alfabeti gani katika alfabeti yetu SFS inasimamia sita sita lazima uweze kujua mbinu zao ndogo ndogo hapa ni kiegezo na utaangalia mwezi nusu na baada ya mesi kusemwa utiwa ndani na baadaye unapata ishara ile ya Mungu yule inayotumia katika Uislamu alama sawa na kuna nyingine hapa kiegezo kingine cha mkate utiwa ndani pale na utaona balhadadi na pia utaangalia katika tamaduni za kale za wahiti na utaangalia ishara ya tausi kuna mwezi nusu na kuna uso wa Apollo mduara na kisha unaangalia matawi yale ikiwa na majani 13 na ni kikundi gani duniani sasa inatumia ishara hii ni umoja wa mataifa ni jambo la kushangana umoja wa mataifa an an hiyo ni jina lingine la Mungu mwingine lakini tulizungumzia baadaye hapa unaona Mithra Mithraism sasa Mithra yeye ndiye anayeua ngombe na mbwa anamsaidia kuna nyoka anayemsaidia na kuna nge anayengata ngombe yule katika nafasi zake za kimkakati na ukiangalia kofia ya Mithra inaonekana hivi ni kofia ya kimithraism sasa nataka uiangalie kwa umakini kwa sababu katika mafundisho mengine tutaweza kuilizungumzia utashangaza kwamba unaipata wapi jambo la kuvutia muundo wa ibada ilikuwa ni ya vyeo ilikuwa na vyeo saba na zilikuwa na alama maalum korax ilikuwa ni kunguri mercury nymphus neno lililoundwa maana mwanamke mwanaume bibi harusi venus yule mungu kwa hivyo makuhani wa mitra lazima wasingeoa kwa sababu walikuwa wameolewa kama wanaume kwa Mungu mke Venus. Je, tuna mfumo wa kidini ambayo makasisi wake hawaoi? Na tuna Miles, mjua, tuna Leo, Jupiter, Perseus, Luna, mwezi, Helodromas, jua, Sol, jua, hatimaye tunapata ni daraja ya juu mno ya Umithrae ambaye iliitwa baba Saturnius na Saturn ni Mungu wa wafu ni Mungu wa mauti Satan ni Mungu sawa na Seb katika inchi ya Kimisri Patra ambaye ni baba je tuna mfumo wa kidini siku hizi ambayo kuwani haoi ambaye Mungu anajulikana kama ambaye ni ambaye ni mpatanishi ni mwanamke na ambaye kasisi anaitwa baba je tuna mfumo kama huo leo unajua anasema ikiwa Ebu, ebu tuseme hivi ikiwa izafanana kama ya zamani je kuna uwezekano kwamba ni mfumo wa zamani asilimia mia na kubaliana nawe Mungu wa Kimisri Osiris aliweza kuabudiwa kwa kulisha mkate wa raundi kama jinsi ambavyo wanafanya siku hizi na mkate huo hubebwa katikati ya barabara katika ukataliki kama nyakati za kipagani balhadadi mfumo ndio mfumo wa Roma unafikiri katika uchambuzi wa mwisho kwamba dini za ulimwengu zitakuwa na tatizo kuweza kutambua kumtambua askofu wa Rumi au atakuwa na tatizo kwa sababu chini 
ya matabaka na matabaka na mafundisho ya siri na kitu ambaye raia na wanachama wanajua na watu wa ndani wanajua katika maeneo ya juu ni dini moja na wanamwabudu Mungu mmoja sitamwambia kwamba wanamwabudu yule bwana je biblia inasema nani aliyempa nguvu kubwa ufunuo sura ya tatu yule joka na yule ni nani kulingana biblia ni shetani hiyo ni ulusiferi hapa una alama ya jua mwezi na nyota katika ukatoliki na katika makanisa yao yote hii inashangaza hii ipo katika nchi ya Ujerumani iko katika maeneo yote hata katika saza wanajua kitu wanafanya hawa watu hii ni jengo mpya hapa utaangalia ishara ya mwezi na nyota na saili napozunguka wana Mungu jua anazaliwa Bal Hadadi tena na tena ikiambia dunia kwamba Mungu wao ni nani ndio maana ukiangalia pale katika mwezi nusu ambapo kuna mianga ya jua na utaangalia mambo makubwa hapa iliyo kujikunja ni mambo ya kipagani hapa na kuna utatu ule mwezi nusu na Maria na mtoto ndani ya mwezi huo katika michoro ya kale yote na ishera ya ndege ikilisha nyama zake kwa watoto wake ikiwakilisha Phoenix iliyozuka kutoka katika majivu katika kitabu inasema kwamba Jumapili ilikuwa ni siku ya mataifa ambao wali mwabudu jua Wakristo walidhani inafaa kuweka siku hiyo na jina hilo hilo ili wasionekane ni tofauti na ili kuwazuia kugeuza wa mataifa hiyo ni mafikara ya wakatoliki kwa hivyo Jumapili ibada ya jua Biblia nasema kwa makuhani wake wamekiuka sheria yangu na wamenajisi vitu vitakatifu hawakuweka tofauti ya vitu vitakatifu na kidunia wala wao kumwarifu tofauti kati ya mchafu na safu na kuwa na macho yao wasiangalie sabato zangu nami nimetiu na jinsi kati yao tunaona jinsi ambavyo kanisa ya Rumi iliweza kuhamisha sabato kutoka Jumamosi hadi Jumapili na kamusi ya website inasema Jumapili inaitwa kwa sababu ilikuwa siku ya zamani ya ibada ya jua siku ya kwanza ya wiki kuna sababu kuhusu hili kwa sababu ni ibada ile ile hawadanganywi walio juu wanajua ni nini wanachokifanya wanajua wanafanya nini hapa ni uso wa mtoto ikiwakilisha uzazi na kilicho pale hebu tupite tuende mbele utaona ishara ya Apollo span Katolik wali nasema kwamba jua ilikuwa nini pale ilikuwa ni ishara kwa hivyo kanisa ikasema itunze jina la kipagani na itatiwa wafyo na hivyo basi Jumapili ya kipagani iliyo ya Balda ikawa Jumapili ya Kikristo. Kwa hivyo Yesu huyu sio Yesu wa Nazareti. Yeye ndio mkombozi ule mwingine, yani mkombozi bandia. Yani yule anayeiga mwokozi halisi. Hapa utaangalia ishara ya jua na utaangalia katika dirisha lile utaangalia Apollos juu ya hekalu ya Kigiriki na bila shaka utapata katika madhabahu ya Kikatoliki kwa sababu ni Mungu yule yule je unaona kwa nini mnyama huyu ana simba ni babeli ana, ana sehemu ya chui ya Kigiriki ana sehemu ya dubu miguu kwa mfano tiara ambaye papa aliweza kuvaa imetoka katika Uamedi na Uamjemi katika Scandinavia kuna ishara zile ukutani na kuna ibada za jua pale ni ibada ya uzazi swali hili hapa inawakilisha ishara ya ushindi wa lusifa juu ya yule Adonai tutaweza kwenda katika umizimu ili tuweze kuangalia mambo haya yanatisha na tutaweza kuzungumzia mambo hayo kuna ile tiara taji mara tatu pale 
Hapa basi kuna msalaba inabebwa na ishara ya kifo cha mmoja na ufufuo wa mwingine. Naja kuhusu zile hello kuna hello katika Mungu wa Kijapani wa furaha kuna hello wa Krishna kuna hello katika Mungu wa Kihindu inawakilisha Mungu jua na pia kuna hello katika sanamu ya Kikatoliki nilipiga picha katika kanisa mpya katika nchi ya Uingereza ina alama za kipagani hadi na kushangaza na msalaba ni nyoka wanamwegemea nyoka na kuna Mungu mwingine wa mashariki akiwa na helo nyuma yake na kuna miungu ya Kichina ya Kijapani pia kuna helo nyuma yao na alama ya msalaba hapo utaiona katika nchi ya Mesopotamia ilikuwa ni ishara ya Mungu jua miaka mingi kabla ya Kristo utaiona tena katika michoro ya Kimesopotamia kuna msalaba huu hapa iliyokaa kwa mfano wa ank ni ishara ya maisha Mungu anatoa maisha na makuhani wa kipagani walivaa wakizunguka shingo za utaona mstari unashuka na baadaye ikaweza kwenda upande makuhani wa kikatoliki wanaevaa na hapo utaiangalia mstari huu kushuka na na mara nyingi utaona mstari ukienda upande ikimaanisha mambo yale hii ni sanamu ya Maria akiweza kushika umeme mkononi wake Maria ana uhusiano gani na umeme? Hapa ni sanamu ya Zias na umeme katika mkono wake kwa sababu ukitumia fomu ya kiume au fomu ya kike Mungu huyu kwa sababu ni wa kiandrojeni haijalishi ni Mungu mmoja tu. Alama za kipagani na ishara ya mikono ni alama ya kipagani ya Mungu watatu na utaiona katika Ukatoliki na utaiona katika sanamu ya Jupiter ya kale ambaye inaabudiwa kama sanamu ya Petro lakini inatoka katika hekalu za kipagani hadi Vatikani na pale utangalia na alama za kipagani na kuna mtu anayembusu miguu yake na una ishara ile ile katika makabila ya Kinodik kuna mkono wa Buddha inaofanana vile vile ama katika fomu hii vidole vitatu nayo na ipo katika upapa na kuna ishara ile ile katika ubuda je wanapotumia vitu vinavyofanana je hawafanani nyuma ya pazia hebu tuende katika makanisa mapya alama hii hapa ya jua pale na hii yin yang mara tatu ambaye ni ishara ya kale ya kuabudu jua utaipata katika makanisa ya Kikatoliki na hii hapa ni ya kutisha hii ni ishara juu ya sakafu pale Uingereza na ni kanisa kuu sana ni yin yang mara tatu ya kale ambaye imepunguzwa kwa mara mbili kuwakilisha mema na mabaya na katikati yake ufanya muunda huu ambaye ni midstone Je, unajua kwamba katika matoleo za televisheni, michezo ya kitoto ya kitele, ya televisheni, watu wakuu yale wapiganaji wakuu hubeba mitsetong. Ishara ya Mungu jua, alama ya nyota ya alfajiri, Lucifer, na wanaitupa pale. Maninja huwa pia wanaitumia mitsetong. Ishara ya Lucifer juu ya sakafu ya makanisa ya Kikatoliki. Ikiwa utaridhika basi hebu tuingie katika kanisa lingine la Kikatoliki. Hapa ndipo watu maarufu wa dunia huingia. Watu maarufu duniani. Je, nini hili lipo ukutani katika kanisa ya Kikatoliki? Je, unaiangalia vema? Ni yin yang kwenye mlango wa kanisa kuu la Kikatoliki na ndani ya kanisa kuu hili nini hapa? nyeusi miraba meusi na nyeupe ikiwakilisha nzuri na maovu jinsi ambavyo unaipata katika Ufri Mason na hili ni nini Phoenix 
ikipanda juu ya majivu ishara ya ufufuo na uzima unaotoka kwa yule mbeba mwanga Lucifer uh -huh. hapa tuna trident kuna trident nyingine hapa trident huwa na taswira ya mistari ya ikiwakilisha muungano wa kiume na wakika Poseidon na Neptune walikuwa na trident je inapatikana katika kanisa ya kikatoliki ndio ni kama ni ishara nile kuna trident pale ipiko katika uhindu na ipo katika katika kanisa ya katolike na katika makanisa ya kianglikana ukiangalia kwa makini utaangalia trident ile wazi au juu ya Kristo au kwa wakati mwingine hii bwana anashangaza ana, ana trident ile na vitu za kutisha pale na fungeli katika makerubi wa zamani wa kiashuru ni ishara kwa sababu ina maana ya kiuzazi hapa kuna Isis akiwa na fruit deli je unaitarajia katika ukatoliki imetoka katika upagani ndio fruit deli katika ukatoliki na katika kanisa katolika juu ya madhabahu ya kikatoliki hapo utaangalia fruit deli hii utaipata katika kanisa inashangaza kila siku na bila shaka kuna zile shanga zile za kimantra je umesikia kitu kinaitwa mantras matayo sura ya sita saba. Mta, mtakaposali msirudie rudie bure kama watu wasiomjua Mungu na wanadhani kwamba watasikiwa kwa maneno yao mingi mantra ni maombi yanayorudiwa rudiwa ili kubadilika fahamu zako hiyo inapatikana katika muziki ambapo vijana ambao wakichukuliwa katika sikukuu mbalimbali ambapo madawa ya kulevia huambatana nayo hutumia mantras huingizwa katika miziki ili kubadilisha fahamu zao ili nguvu zingine ziweze kuchukua hivyo basi mantras maombi ya kurudia rudia ni ishara ya dini zote za kipagani utaipata katika Uislamu utaipata katika Ukatoliki utapata katika dini zote hivi natoka Babiloni utaona makuhani wa kipagani wa Kibal wakiwa na shanga zao za kimatra mikononi mwao na miungu ya kihindu na shanga zao pia na bila shaka alama hii ni ya kuvutia sana hili ni jicho la Osiris yani Hathor jina jicho la Mungu Osiris jino moja Mungu mwenye jicho moja na utaiona katika madhabahu ya kanisa kuu ya kikatoliki huko Faransa na ni daima ni ishara ya Osiris ishara ya uume wake au uuke wake mke Hathor ngombe takatifu Mungu mke aliyezabudiwa kwa ibada ya uzazi kama ngombe inayotoa maziwa ikilea watoto na kama mwanamke mzuri na bila shaka kwa masikitiko alama hii ipo katika mfuko wako kama uko na mkoba na kuna ishara ile ile pembe tatu aina ya sexagesimo ambayo iko na degree 60 66 katika siri ile sufuri haina maana kwa hivyo ukiwa na degree 360 ukiongeza 3 6 utapata 9 9 kichwa juu chini ni sita na ni kitu kuu katika umizimu na utaipata katika kanisa ya kikatoliki hapa unaipata katika harakati za new age na ukienda katika cathedral utazipata pale ni ishara ya Hathor ama Osiris hapa utaipata katika kanisa ya kijesuit juu ya stella na pia hapa utapata ile mabaki ikiwakilisha ulimwengi kulikuwa kuna degree 360 ulimwengu kulikuwa na viumba 36 na mifumo yetu yote imeweza kutiwa katika utamaduni wa kipagani ukichukua paketi ya kadi kuna suti wane kuna misimu mine kuna kadi ya msina mbili kuna wiki ya msina mbili katika mwaka kwa sababu harakati hii 
ni njia ya kupitia kwa zodi ya za sayari na ino yako katika taswira ya kedi na katika chess na hivyo basi ganda lile ilikuwa ishara ya zodiac na harakati za kupitia zodiac Poseidon alikuwa mmoja wao hii ni kanisa ya kikatoliki ambayo kuna Yohana mbatizaji akitumia ganda ya kikoptic ambayo ilikuwa alilitumia kubatiza Yesu na maji yale yamewekwa katika ishara ya Mungu mke na matao ya kanisa kuna Venus amezaliwa nje ya ganda na bila shaka ni alama maarufu katika nembo ya kikatoliki katika St Peter's kila nembo ya kipagani utaipata pale Uta, ukiipata katika upagani utaipata katika ukatoliki utatu ukishirika dunia ambaye ni alama ya uungu wa kipagani huu ni Mungu Mitra akishika dunia ikiwakilisha ulimwangu ukipata mchoro wa dunia kubwa inapatikana huko kanisa ya St Peter's hii ni msalaba wa Rosha Christian na ina ishara mbalimbali pale na ina maana ya kiuzazi ambayo hatutajadili sasa utaangalia dunia pale na utaiona mara mingi na ni ishara ya Mithra huyu ni tamuzu lakini wanasema ni Yesu Kristo akiwa na shanga za maumbi shingoni na akiwa na dunia mkononi mwake sawa na sanamu hii hapa wakiabudu mioyo mitakatifu ambayo utaipata katika ukatoliki utaipata katika mila zote za kipagani na ukienda Vatican na uangalie mambo ya kipagani utapata alama zote za kipagani ndani ya kanisa hili ibada za jua ibada ya mwenzi kuna nguzo za majoka na kila nyanja ya ibada ya kipagani utaangalia kuba jua ya jua ishara ya kuabudu jua na chini ya sakafu ya makanisa utapata ishara ya zodiac na utapata kuangalia nyota unajibu na ilikuwa ni utamaduni wa wakalidayo na siku hizi utapata watazamaji wa nyota na hao watu ndio wanaambia marais wa dunia njia gani watakalo lifuata dunia haijabadilika kamwe dhahabu mlango wa dhahabu katika kanisa ya St Ignatius huko San Francisco utaona unicorn pale na utaangalia mifumo ya kale hadi phoenix na yule joka na tausi na p na x inao ma inayo inasimamia sita, sita, sita ambayo inasimamia sita au tisa kumbuka mduara yule tatu ongeza zero ongeza sita ni tisa tisa ni sita juu chini na unaweza kuwa na ishara hii kwa madhabahu mengi upende usipende inawakilisha sita, sita, sita. hapa ni fimbo na unicorn hebu tuangalie ndani kidogo kama papa anawakilisha miungu ya kale hapa utaona tai Mungu tai akiwa na koni ya pan ikiwa ni ishara ya uzazi hapa kuna kerubi mwenye mbawa akiwa na koni ishara ya nguvu zake na koni kubwa sana ni katika ibada za Kiosaras ni Mungu wa Kimisri Osaras alikuwa na fimbo ya mchungaji akiwa na koni ile pale na utaona Mungu wa Kihindu akiwa na pine cone ile pale alama ya katika dini ya Kimexico miti ya kipine krismasi na mambo ya kushangaza na utaangalia Dionysius Mungu yule akiwa na koni yake pale utaangalia Bacchus pia akiwa na ile koni na koni kubwa sana duniani ipo katika mahakama ya Vatican na pia pale Vatican ikiwa na alama ya Mungu mke kwa sababu Asis aliweza kutembea tausi mbili ishara ya uzazi katika eneo lile la Vatican na pale utaangalia fimbo ya mchungaji ya papa na ina lile koni 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 ile ya kipagani je unafikiri wanajua wanachokifanya ama ni ajali tu haiwezi kuwa tu ya kiajali ni fimbo ambayo papa anaitumia ni ile ile tu iliyotumika 
na papa alio kwisha pita na ina msalaba msalaba huu hapa msalaba ulio inamishwa na ina Yesu chini pale akiweza kutengeneza pembe tatu na kuna koni pale katika fimbo hii na msalaba ulio kunjwa ni ibada ya shetani iko katika ibada za kimizimu na za kishetani na utaipata katika maeneo ambayo utatarajia na je sikukuza kipagani katika Ukristo ishara ya jua na sikukuu ya Ufaransa tuna majira na misimu ya baridi na ya jua na sikukuu ya kuruka juu ya moto ni sherehe za kikatoliki na ni za kipagani kuna ibada za kijua za kiulaya na za kidruids wakiwasha moto wakizunguka pale wa druid siku hizi wapo katika Uingereza na unajua kwamba ibada za kidruid hebu tusingie ndani sana hebu tuache hayo kwa mambo ya baadaye ukitazama pale utaona moto uliowashwa inayotumika hadi sasa na je kuhusu Christmas Christmas ina sherekeo wa pote inawakilisha joka anayepea mti ule maisha ambao ulikatwa na kupitia maisha ya huyu joka joka mti ule ukaweza kuzaa na uliweza kuwekwa kwa mapambo ili kusherekea kuzaliwa kwa Horas kwa mfano wa Horas na wangeweza kuchukua mti wakautupa kwenye moto kuwakilisha mateso ya Osiris na ufufuo wake ikiwakilisha upendo ukisua ukiutasimama juu ya misri utakuwa utapata busu na utakuwa katika pendo walikuwa tunatoa sadaka ya nini katika siku hiyo sadaka kuu ilikuwa wanyama wawili kulikuwa na hiyo gusu na kulikuwa na nguruwe ukienda katika nchi ya Ulaya hasa Ujerumani chakula cha jioni kwa ni gusi ya kikrismasi na katika Uingereza ni gammon gammon na gusu na baadaye ndege wengine wakawa wanatumika lakini Mungu nguruwe yu, yuko pale hapa Mungu aliyekuwa na amatarasus ibada ya suraya hapa suraya anatembea katika mbingu na farasi yake na katika msimu wa baridi suraya utembea juu pale akiwa anatembea na vitu vyake vile pale utamuona suraya akiwa na gari lake la farasi ikiwa ungekuwa Mungu Zeus wa Kigiriki basi aliweza kutembezwa kati ya anga kwa wakati huo katika siku ya Disemba 25 aliweza kuwa na gari la mbuzi na ungekuwa katika nchi ya Scandinavia katika nchi ya Theluje mnyama ule angekuwa nini aliyemtembeza Mungu jua katika Disemba 25 pale ungeona ule ni Sebel na unaona katika yupo katika gari yake na mwezi nusu na nyota akizaliwa pale na katika uhindi suraya ikifanana na ina sebel na uungu huu wa maule katika vasail uko faransa helios na gari lake la la jua ni alama hizi inasherekea mabadiliko ya elija na divo alivyo tembea katika anga wanachukua alama zote za Kikristo na kuzibadilisha kuwa za kipagani huyu ni mhiti Rayton sawa sawa na Scandinavia ziliyoendeshwa na Rindia ishara hii hutoka wapi kuna jina hapa inaitwa Santa je inasa, inas, inasimamia mtakatifu ama Santa kitu tofauti kabisa Santa ukiwa utaibadilisha na ukachukua mfumo huu wote kwa pamoja unaweza pata shetani. Je, nani aliyemuunda huyu mtu wa furaha aliyetembea juu ya anga 
na kuifanya kwa ajili ya watoto wetu. Anaitwa Walt Disney. Walt Disney alikuwa mfrimason wa shahada 33. Je, Mungu wa mfrimason wa shahada 33 ni nani? Hebu waulize. Na kwa ajili hiyo sitasema hivyo kwa sababu mtakuwa na matatizo. Tutawauliza wao na tutaona ya mambo kwenye hotuba za hapo baadaye ili tuangalie Mungu wao ni nani. Hebu tuangalie mwanzo wa Santa Claus. Karne ya nne ushahidi unaonyesha kwamba mtakatifu Nicholas hakuwepo kama binadamu. Badala yake alikuwa ni Mungu wa kipagani wa Kigiriki Poseidon, Mungu wa Kirumi Neptun, Teutonic Mungu aliyeitwa Nika. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo kwamba Mungu anachukia wale wanaozingatia mafundisho ya wanikolai wanao ti ama kufanya kazi ya wanikolai lakini hapa tuko na nikolai anayetembea juu ya anga na watoto wetu wanasema mtakatifu nikolai tuletee zawadi Yesu yuko wapi katika siku ya Christmas hana uhusiano na Christmas katika karne ya mwanzo ya Kikristo Miungu wengi wa kipagani walifanywa binadamu na wakalewa katika Ukristo na kanisa ikatengeneza mtakatifu mtakatifu Nicholas kutoka katika Mungu Poseidon kutoka katika majina ya zamani na hekalu za Nicholas ambayo Mungu anayachukia Huyu ni katika Women Encyclopedia sio mimi ninayesema mambo haya Je Mafundisho ya, ya Santa ni nini? Anafundishwa yeye yuko kila mahali, yeye ana ujuzi wote, anaona kila watoto, anatambua, anaona kama ni wabaya na ana nguvu kuu, anaweza tengeneza zawadi kwa mamia ya mamilioni ya watoto na kuwapa watoto sahiti. Yeye ni mzuri, anatoa hukumu kwa watoto waliotoa tabia njema. Yeye ni wa milele na yeye hafi. Je, yeye sasa ni nani? Katika kitabu hicho inasema kwamba sherehe ya Easter iliweza kuingizwa katika kanisa kama ishara za zamani za maombi. Kwa hivyo Easter ndio sherehe ya Pasaka. Unajua kwamba Papa aliweza kubadilisha kalenda ili kuleta hayo mambo kwa mstari. Ndio maana tuna kalenda ya Kigrigori na tuna siku kuu ya kipagani ya Ishta ambayo inaletwa katika Ukristo. Huu ni upo gani? Hebu tuwaulize wakatoliki wanasemaje. Moto wa Pasaka uweshwa juu ya mlima ni desturi ya asili ya kipagani. Kanisa ilichukua maadhimisho haya ya sherehe ya Pasaka. Kwa hivyo Ishta mayai je, unasoma wapi kuhusu mayai ya pasaka katika Biblia sijawahi kuona lakini ipo hapa inatoa katika upagani ni ibada ya jua na mikate kama hii niliona wanawake wanaoka mikate kwa malkia wa mbinguni ishara ya kuabudu miungu hapa tuna yale mambo hebu niwaambie wazi Siogopi halama hizi na sijali wanatumia ishara gani. Sijali maua gani wanatumia. Haijalishi. Ni ishara tu. Ukweli ni kwamba shetani anapochukua alama hizi kuzitumia katika ibada yake ni kazi yake. Ikiwa utanipa mkate kama untaula msalaba au hapana msalaba. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba kuna mambo ya ndani. Hebu angalie ishara hii ya nyoka ati nyoka ni mtoaji wa maisha utapata katika nchi ya Wamisri utapata katika Uhindu utaipata katika maeneo yote ni moja ya alama kuu utaipata kila mahala je utaipata katika Ukatoliki bila shaka katika kanisa hii utaipata nyoka hiyo na nembo kuu ya Vatican ni nyoka juu yake na nyoka ya upapa kwa mfano Vatis inamaanisha Mungu na kan inamaanisha nyoka. Kwa hivyo Vatican inamaanisha nyoka Mungu. Kwa hivyo ni ibada ya joka. Kwa hivyo, kwa hivyo joka 
Biblia inasema joka kampa kiti chake cha enzi na uwezo mkubwa. Ni alama iliyotumika kwa rumi ya kipagani kwa sababu Vatican imechukua kiti cha siza na imekifanya kitu kimoja. Hii ni alama ya joka juu ya daraja ya Kirumi. Vatican imechukua nyoka wakubwa utawapata katika kanisa za Kikatoliki huko Roma, Roma. Utapata kwa mfano kanisa hili la Kiprotestanti kilijengwa tena na inafanana sawasawa na zile majoka ya pale Rumi. Na juu ya madhabahu haya utaangalia mtu anayezae, papa aliyezaa. Huyu ni papa aliyekuwa mwanaume lakini akageuka kuwa mke na akazaliwa. Hawajaficha, wameziwaka katika madhabahu ni ibada ya uzazi wao. Nyuki katika madhabahu hayo ishara ya kipagani ya uzazi. Kwa mfano kroshi ya ile ilikuwa ni joka. Kwa hivyo fimbo za sherehe za maskofu siku hizi ni majoka au majoka makubwa jinsi ambavyo utapata katika Misri. Kwa mfano makeribu yanayofunika ambayo ni nyoka, magurudumu ya jua na inatisha sasa hapa. Karibu na maliza, ebu nipe muda. Yaani madhabahu ya kiasiri ya Kibabiloni ikiwa na gurudumu ya jua. Hebu angalia ni kuna zile ambazo zimejikunja na zile za wima. Lakini inawakilisha uuke na uume. Yaani zikiunganisha kuna uzazi. Kwa hivyo kuna spoke nane ninaitwa gurudumu ya jua. Hapo utaipata katika hekalu ya Kibudhis na Misri. Osiris akiweza kutembea juu ya gurudumu hizi na kuna misalaba miwili ya Mungu wawili wakija pamoja utaipata katika katika kanisa katoliki na utaipata katika ekalu hii maarufu ya Karanak ambapo kuna sanamu za kutisha ambazo zinahusishwa na ibada hiyo utaangalia gurudumu lile lile Madonna akiwa nayo utaiona mpya hii na gurudumu kubwa duniani utaipata katika nchi ya Vatikani utaiona pale na ni hadithi ya kuvutia gurudumu hili unapoliona pale ukihesabu pale ni nane, moja, mbili, tatu, ine, tano, sita, saba, nane. katikati kuna alama kuu ya Mungu jua ambaye ni mduara na msalaba ndani yake. Kumbuka kwamba ni kuonyesha ngombe yule na simba akiangalia mduara na msalaba ndani yake ni ishara ya kuabudu jua. Na katikati utaona stela inasimama pale. Ishara ya Osiris ilisafirishwa kutoka Misri hadi eneo hili na Papa aliweza kuamrisha liondolewe lifikishwe pale. Naye akatoa zabuni ya kuweza kuihamisha na aliwambia kwamba yeyote ambaye ataliangusha na kulivunja wafanyakazi wote wangeuawa ilichukua muda mrefu kutafuta mtu ambaye angefanya kazi hiyo lakini hatimaye wakaipata na kujenga lakini jambo la kuvutia kuhusu hili ni kwamba kuna gurudumu hili kubwa na kuna gurudumu lingine ndani yake kuna gurudumu ndani ya gurudumu lingine enzi ya Mungu katika Ezekieli inaelezwa kama gurudumu ndani ya gurudumu. Na hapa kuna Mungu mwingine ambaye anachukua kiti chake cha enzi kuwa gurudumu ndani ya gurudumu. Siku hizi katika sayari hii tuna mwakilishi wa miungu wote wa Babeli. Kwa maneno mengine mavazi cheo Pontifex Maximus inaweza kufuatiliwa nyuma jinsi ambavyo ilitoka katika historia hadi leo ukaipata katika upepo. Simlaani Mkatoliki kumbuka kwamba sizungumzi watu na zungumzia mfumo. Mfumo huu unawakilisha nini? Na naamini kuna makasisi wengi wa Kikatoliki ambao wanamtumikia Mungu kwa ubora wa fahamu zao na Mungu anawakubali kama watoto wao naamini hivyo na nimeweza kutana na wengi lakini wanaposikia kweli 
kuondoka ndani yake watu wangu uwezi kumtumikia baal na Mungu yule mwingine kwa wakati mmoja uwezi tumikia mema na mabaya kwa wakati mmoja uwezi kutumikia mabwana wawili hivyo basi kuna uchagi, uchaguzi ikiwa basi unajua kwamba mfumo huu unawakilisha si Yesu Kristo lakini inawakilisha yule mwingine ambaye jina lake ya kichawi ni Lucifer basi lazima ufanye uamuzi nimpenda kuambia usiku wa leo kwamba kwamba ninajua wazi kwamba katika mduara wa ndani na katika watu wa ndani na vyama vya siri ndani ya mfumo wanajua nani wanayemwabudu na nitaweza kuthibitisha siku za hapo awali nikikuonyesha wazi Mungu wao ni nani kwa jina na hapa tuna mfalme wa Babiloni sasa ikiwa mtu yeyote atamwabudu na kukubali mamlaka yake juu ya mamlaka ya Mungu basi unasujudia mfumo na hivyo basi unakuwa chini ya mfalme wa Babeli na kwamba ni jambo ambayo sisi kama wakristo wa Kristo hawapaswi kufanya kwa sababu Biblia inatuambia njoo ukaachane na ondoka msishiriki dhambi zake najua kwamba hii ni jambo la kutisha lakini nilichowaambia leo ni kuhusu upagani nimeonyesha Babiloni nimeweza kuifuatilia chini ya dini zote na ni udhihirisho wako mkubwa kila wakati upo katika ukatoliki chi ahadi kufikia fimbo anayoibeba ikiwa na upagani ndani anachojua kitu anachokifanya anajua kitu anachokifanya na inatoka wapi na imefichwa katika vazi la Ukristo na unapofanya hivyo unaitwa udanganyifu nilikuwa mkatoliki na nilipoona mambo haya wakati niliposoma Danieli sura ya saba, nilichoka nili, 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 nili nilikao mgonjwa kwa sababu nilikuwa mkatoliki wa kweli nilichoka na nikasoma Biblia tena na nikaenda katika maktaba kuona kama mambo haya ni kweli nikaweza kusoma historia tena nikitaka kujua njia nyingine na ilikuwa hivyo hivyo na mwishoni sikuwa na uchaguzi na jinsi nilivyosoma na nikaona niliona kwamba nadanganywa kumwabudu Mungu mwingine na kumbuka siku moja nilikuwa nimekaa katika kanisa la Kikatoliki na nilikuwa nimeketi pale nikijiuliza kwamba kila wakati napokuja katika misa kila wakati napokwenda katika magoti yangu na kuchukua mkate na uwa najihisi tupu je upo Mungu zungumza nami na niliketi katika kanisa lia nikasema Mungu ikiwa upo tafadhali jidhihirishe na kunionyesha kwamba upo kwa sababu sielewi ibada hii tena siwezi kuwa na uhusiano na uibada na hitaji uhusiano wa moyo niambie kama wewe upo ilikuwa ni swali hatari sana kwa sababu iliweza kuniongoza katika Biblia ikiniongoza katika kuonyesha mambo nimeonyesha leo si mshtumu mkatoliki yeyote familia yangu yote ni ya wakatoliki na nawapenda familia yangu na sitaki wapotee sitaki mtu yeyote apotee silaani na fafanua chagua leo mtakaye mtumikia asante njoo tena katika midhahara ya pili usiweze kukosa asante